नमस्ते नैन सूर्य रेप ईपीएल सिक्सटी फैनल मैच जरगन अहमदाबाद मोडी स्टेड में गुजरात चेन्नई टाइट को फैनल गेल दाने पर उत्कंठ ने मुंबई पै गे सूपर फाम लुजरात टीम बैक टू बैक फैनल चेरी टीम ऐ रिक क्रियेटी लास्ट सीजन कप गेल गुजरात टाइट पै कने बैट शुभमन गिल हारदिक पांड्या मंच फाम लिनर् रशीद खा नोर उ जीटी की कल वे अंश फास्ट बौली शमी मोहित शर्म राणिस्पीएल पदव सारी फैनल चेन्नई टाइट को श्रमस्टे इपटे नारू चांपन ऐ निचि सीएसके ऐदव सारी कप गेल मुंबई रिकार्ड सबम चेयर भावस्थे सो so, मोता ईपीएल सीजन सिक्सटीन आफ फल फैट मोतम रेडी आई सीएसके वर्स गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेड में मैच जरगन सो मैं मैच एला जरगन एवर फो विनारो एवर कप गेलो सीजन सिक्सटीन ईपीएल फैनल कप एवर गेलोक सो मन तो स्टूडियो में क्रिकेट अनलिस्ट वेंकटेश अलगे राकेश मन तो सर नमस्ते अं सर वेंकटेश फस्ट अटे सीएसके वर्स जीटी मैच गुरी माटाकने मुझे सो ओवराल ईपीएल सीजन सिक्सटीन गुरी चाल मंच सूपर सूपर क्या चूसा सूपर सूपर सिक्स अलगे लखनऊ वर्स आर्सीबी तगफर फैट चूसा अलादी सो मोतम सीजन सिक्सटीन गुरी एम चार सर आन द फील चाल एक्सइट जो इंका आफ् द फील गंभीर वर्स विराट कोहली इंसीडेंट एद मसाला उव्री ईपीएल मन की आफ् द फील सम इंसीडेंट विल हैपन सर अंत टेन इयर्स बिफोर वील की आ गंभीर वर्स को जरिए कदे क्यारी अवतू वा लेते सर इधर डेली प्लेयर्स गंभीर को कंटे सीनियर अड्डी अद दाने फुल स्टाप वालिदर अच्छे उ फीलिंग ऐनमोसीटी दिन पुक इंका वस्तु अभी चाल अनफारचुनेट बट दि शुड नाट बी अलौड टू गो आवर एवर अलगे इंकोट एसआर हेच विषय में चूस कसर हेच मैक्सीम अटे प्ले आफ वस्तम आशल हईदराबाद प्रेक्षको फैन उ सो हईदराबाद चाल निराशपरचि टोटल निराशपरचि लास्ट प्लेस वो चूँ बिफोर स्टार्ट आफ दि ईपीएल चाल मंद एसआर हेच प्ले आफ्स के वन आफ दि फेवरेट टीम्स के अंत आेपर टीम अंत बा चाल मंच मंच प्लेयर्स कड़ो संथिंग वैंट रा असल पर्फॉम चेयले हेनरी क्लास तपिस्ते मतम टीम अंत टोटल फेल्यूर मन चूस चाल डिजास्टर रिजल्ट वाई वाले सो दा की मेन रीजन ने को सर लेको टीम मेनेज प्राब्लम उड़ा इतम प्लेयर्स इन सार फेल अवे दर् संथिंग सीरियस्ली रा वि टीम अ सो so, मोता राकेश गार अंत फैनल फैट ईपीएल सीजन सिक्सटी गुजरात वर्स चेन्नई जरगबो सो so, गुजरात वर्स चेन्नई चूस कल नाग मैच जैसे अंदर मूड गुजरात गेल जरिए सो चेन्नई और मैच गेल सो so, एलांटार मैच नरेंद्र मोदी स्टेड में जरगबो सो so, एलांटार तगफर फैट डेफ मंच फैंटास्टिक फेस्ट चूस्टा रेम्स मंच मंच प्लेयर्स उपेषली शुभमन गेल इट सैड चूस्ते ऋतुराज गायकवाड अं बौली गुजरात की मंच स्पिन् अटाक उमद्दी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव प्लेस विकेट दूसरा मोहित शर्म को लास्ट मुझे सीजन नैट बौलर का उ बौलर यह सीजन में मंच पर्फॉमें चूप्चि लास्ट मैच विकेट लास्ट मैच फाइव विकेट दूट सैड चूस्ते शुभम दूबे लाट प्लेयर चाल मंच पर्फॉमस इतना अंड दुद्रराज गायकवाड इंट्रेस्टिंगली रहाने असल लाइम लाइट लेने प्लेयर यह सीजन में मंच पर्फॉम सो अब मुंबई की चाल निराशपरचिंदे गुजरात चाल बड़े सो नि मैच गुरी सर निन्न मैच शुभमन गिल आड़ इन प्रॉब्ली वन आफ दि बेस्ट इन वी हाव सीन इन ईपीएल एक्सट्राडरी इन अंत टू हड्रेड फिफ्टीन स्ट्रैक रेट का चूस्ते आल क्रिकेटिंग षाट्स या षाट्स रिवर्स स्वीपल का अलावे अभी चाल अट्राक्ट दट बॉय हाज दट टाइम आफ गिफ्ट आफ टाइमिंग ब्रह्मांड टाइमिंग से पीटर्सन एम चपाड़े केवीन पीटर्सन लास्ट इयर अत फुटवर् सर सारी फुटवर्क ब्रह्मांड सो शुभमन गिल आन आड़न तरह He has taken the match away from Mumbai. So, after that, Goppa innings had 233 runs. Yesterday, they were bored with Peter. Oh, chance led. Will there be many, many hitters? Sooner. Will 200 plus scores? So, four years change this year. This season, lo. Can he? Ikka da in that will like bowling attack. Kuda and Goppa won. That guy Rakesh J. Pune too. Me ko power play lo semi wicket lead sir. And Thilak uh, Varma Brahman guard too. Nte after ne uh, Rashid Khan yeah. clean bowl lead sir. Yes. अंड लास्ट मोहित शर्म फाइव विकेट सो वाल की आल फेजेस मत मत बौलर्स उ सो आ बौली अटाक टू हड्रेड चेड़ा अंत ईजी का मेरे दूर सूर्यकुमार यादव उड़ू 
కెమెరా గ్రీన్ ఉండొచ్చు ఎంత గొప్ప ప్లేయర్స్ ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళకి బౌలింగ్ వాళ్ళ ప్రధానమైన స్ట్రెంగ్త్ బట్ శుభ్మన్ గిల్ అలా ఆడుతుంటే బ్యాటింగ్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ బ్యాటింగ్లో అంత మంచి స్కోర్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు బౌలర్స్ ఈజీగా దాన్ని డిఫెండ్ చేస్తారు అంటే ఈ ఐపీఎల్ సీజన్ మొత్తం చూసుకుంటే కూడా శుభమన్ గిల్ ఆట తీరు చాలా బాగుంది సో అంటే లాస్ట్ మ్యాచ్లో కనుక మనం చూసుకుంటే జస్ట్ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ ఆ స్కోర్ దగ్గర జస్ట్ ఒక క్యాచ్ ఇచ్చి అది మిస్ చేసి మిస్ చేయడం వల్ల వన్ ట్వంటీ నైన్ స్కోర్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఓవరాల్గా ఈ సీజన్ మొత్తం శుభమన్ గిల్ ఆట తీరు ఎలా ఉందంటారు అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్ ఇందాక వెంకటేష్ సార్ చెప్పినట్టు ఆ ఏదైతే మినిమం ఆ ఫుట్ వర్క్ లేకుంటే ఆ కొంచెం టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ అయితే ఏది ఉందో అది ఈ సీజన్లో కనిపించలేదు స్టిల్ లిటిల్ బిట్ ఆ మూవ్ అయ్యే బాల్కి కొద్దిగా ఉన్నప్పటికి కూడా అది ఎక్కడ కూడా దాన్ని కనిపించకుండా హీఈస్ నెగోషియేటింగ్ ఇట్ బాల్ మీదకి రావడం ఆ మూమెంట్ని కట్ ఆఫ్ చేయడం ఎప్పుడైతే ఒక ఫ్యూ షార్ట్స్ తనకి ఫేవరెట్గా ఉన్న లెగ్ సైడ్ షార్ట్స్ ఎప్పుడైతే ఆడుతున్నాడో బౌలర్స్ కూడా డీల్ అబ్బడిపోతున్నాయి సో రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సీజన్ రన్ స్కోర్ చేస్తున్నాడు త్రీ సెంచరీస్ చేసిండు ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ విరాట్ కోహ్లీ తర్వాత తనే ఇండియన్ ఐపీఎల్లో ఒక సీజన్లో త్రీ ప్లస్ సెంచరీస్ చేయడం అండ్ ఇంకో మ్యాచ్ కూడా ఉంది సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ రన్స్ ఉన్నాయి సో ఫెంటాస్టిక్ ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి క్వశ్చన్ మార్క్ లేదు ఇందాక సార్ చెప్పిన ఆ టైమింగ్ ఏదైతే ఉందో ఫుల్ ఫ్లెస్డ్ బ్యాలెన్స్తో ఆడుతుండ్రు కాబట్టి బాల్ లాస్ట్ వరకు వెయిట్ చేసి మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ నుంచి వచ్చింది సో పెద్దగా మనకి ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తుండి ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తుండన్న పాయింట్ అవుట్ చేయించడానికి ఎలాంటి లేకుండా సూపర్ బ్యాటింగ్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ మంచి టెక్నిక్తో ట్రెడిషనల్ షాట్స్ ఆడుతున్నాడు ఎలాంటి అనార్థడాక్స్ షాట్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్థడాక్స్ క్రికెట్ షాట్స్ ధోని ఆడే ఒక సిక్స్ బాల్స్ కానీ ఫైవ్ బాల్స్ కానీ వచ్చిన దగ్గర ఖచ్చితంగా సిక్స్లు కొట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు సో ఒక లాస్ట్ మ్యాచ్ ఒకటి నిరాశపరిచాడు సో ఈసారి ఫైనల్ ఫైట్లో ధోని కొంచెం ముందుగా వచ్చే అవకాశాలు ఏదైనా ఉన్నాయా సో ధోని క్యాల్కులేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటారు అంటే ధోని ఎందుకని ముందుగా రావట్లేదంటే అతనికి లెఫ్ట్ ని ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే దానివల్ల అతను ధోని మనకు తెలుసు వికెట్ల మధ్య ఎంత స్పీడ్గా పరిగెడతాడో మనకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ నీ ప్రాబ్లం వల్ల అతను ఎక్కువ బాల్స్ ఆడట్లేదు మోస్ట్లీ సింగిల్ డిజిట్ బాల్స్ ఆడుతున్నాడు ఎయిటీన్త్ ఓవర్ మ్యాక్సిమం సెవెంటీన్త్ ఓవర్లో వస్తున్నాడు లాస్ట్లో వచ్చి మీరు అంటే ఆ మెరుపులు మెరిపిస్తున్నాడు వచ్చిన ఇమీడియట్గా హీటింగ్ ఫేవరెట్ సిక్సర్స్ సో ధోని రోల్ ఏంటంటే ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ నాన్ ప్లేయింగ్ క్యాప్టెన్ అతను ఇక్కడ ఉంటాడు బ్రహ్మాండంగా ఫీల్డ్ పెడతాడు మొన్న చూసాం హార్దిక్ పాండ్యని అతను అవుట్ చేసిన హార్దిక్ పాండ్యా ఈగో మీద ప్లే చేసి అతను అవుట్ చేశాడు ఫీల్డ్లో మార్క్ చేసి సో ఎవరిని ఎట్లా అవుట్ చేయాలి అందులో వికెట్ కీపర్గా ఉంటాడు కాబట్టి బ్యాట్స్మెన్ వెనకే ఉంటాడు బ్యాట్స్మెన్ ఏ యాంగిల్స్లో షార్ట్స్ కొడుతున్నాడు అతను స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అని తెలుస్తుంది అతను బ్యాటింగ్ చేయకపోయినా పర్లేదు అతని ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద మియర్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ అనఫ్ ఫర్ ద టీమ్ ఐ థింక్ అందుకే డ్రైన్ బ్రాగో కూడా అన్నాడు ఈ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ వల్ల ఇంకా ఫ్యూ సీజన్స్ ధోనీని ఆడడం కూడా చూడవచ్చు కానీ ఐ థింక్ సార్ చెప్పిన కామెంట్ దానికి జస్టిఫికై కూడా అవుతుంది ఎస్ సార్ మొత్తానికి సార్ అంటే చెన్నై వర్సెస్ జీటీ అంటే జరగబోయే మ్యాచ్ ఫైనల్ ఫైట్ ఒకసారి మనం విన్నింగ్ ప్రాబిలిటీ చూసుకుంటే కనుక రెండు టీమ్స్ కరెక్ట్ సేమ్ ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి కాకపోతే లాస్ట్ గత సీజన్లో చూసుకుంటే అంటే గత మ్యాచ్లు చూసుకుంటే కనుక విన్నింగ్ ప్రాబిలిటీ గుజరాత్కే ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఈసారి నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం అనేది గుజరాత్ కి కలిసి వచ్చే ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందా డెఫినెట్ కలిసి వస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఫైనల్ కూడా వాళ్ళు ఇక్కడే గెలిచారు ఈ గ్రౌండ్ లో ఫెమిలీ అడ్మా ఇందాక యాంగిల్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది పెద్ద గ్రౌండ్ సో ఆ గ్రౌండ్ లో ఎక్కడ కొడితే షార్ట్స్ వస్తాయి ఏ రకంగా బౌలింగ్ వేయాలి అన్ని కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ సీజన్ లో మొత్తం అన్ని మ్యాచ్లు ఏడు మ్యాచ్లు ఆడారు మళ్ళీ మనకు మ్యాచ్ ఆడారు సో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆడిన ఆ ఫెమిలియారిటీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళు లాస్ట్ టైం చెన్నైతో ఓడిపోయింది ఎక్కడ అంటే ది లాస్ట్ ఇన్ చెన్నై కానీ ఇక్కడ వాళ్ళ హోమ్ అడ్వాంటేజ్ ఆ క్రౌడ్ సపోర్ట్ సో లక్ష మంది పైగా కూర్చున్న స్టేడియం అది సో ఫైనల్లో వచ్చే క్రౌడ్ సపోర్ట్ కూడా వాళ్ళకి డెఫినెట్ ధోని కూడా ఉంటుంది మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే ఎక్కడ క్రౌడ్ ఉన్నా సరే ధోనికి ఎక్కువ ధోని సపోర్టర్స్ ఆర్ అవుట్ నెంబరింగ్ ది హోమ్ సపోర్టర్స్ కానీ మరి ఫైనల్లో అలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందో లేదో మనకి పూర్తిగా చెప్పలేం అంటే గుజరాత్ కూడా ఇప్పటికి బ్యాక్ టు బ్యాక్ విన్ అవుతూ వస్తున్నాయి
शिवम दूबे गानी रहाने गानी बाहर तरो लास्ट लो राइडू मोइनली जड़ेजा लैंड वाल तक्को नंबर ऑफ बाल साढ़े ना कुड़ा वालों दे मेक दम काउंट वाल विलंत क्विक गरंस चेस्टर तो चेन्नई कोण नंतर बैटिंग डेप्थ वेल एकलेद विल स्टंट � Shubman Gill is going to be out of it. If you get him out early, you will get him out early. Shubman Gill is going to be out of it. If you have a plan, you will get him out of it. If you work out, Gujarat will be in serious trouble. Yes, that's right. Rakesh Haru is going to be out of Gujarat. He is going to be out of Rashid Khan, Noor Ahmed, Shami, Mohit Sharma, and he is going to be out of it. So, first of all, we are going to be out of it. Gujarat is 200 plus score. We are going to be out of it. We are going to be out of middle order. Absolutely. We are going to be 60-70% batting. We are going to be out of it. There are 3 centuries, 50s. फिफ्टीज़ कंडे तक और फोर्टीज़ गुड़ ने ई सीज़न लोने सेवेन हंड्रेड प्लस रन्स कोर्ज़ जैसी नंटे ने दानुं ने मनमो अनको अर्धन जैस कोच इंत इफेक्टिव का बैटिंग जैस तो नडू गुजरात टाइटंस बैटिंग मुद्दम इंत डिपेंड है इंदन सो एब्सोल्यूट का इंदक सर ये पिना टू शुभमन गिल � so I think इनका पैदा का batting ऐते वाल लान लो कानपीच चले द अंडे players होने रहो David Miller मंची batter and then Vidman Saha गुड़ा मंची record उन्हें IPL history लो 2014 if I'm not wrong Punjab का तो final लो century गुड़ा जेसे इन्दो century जेसे इन्दो final लो century जेसे मधुर बस मधुर आ so I think batting pair लो परंगा जूस्ते नहीं थे definite का batting जेसे ability होने even Hardik Pandya गुड़ा निन्नत match लो मान जूस नम कुछ हम आ पैदा score आकुना गुड़ा cameo innings आ रही है but on but on the other side, the mastermind Mahendra Singh Dhoni Gabatti definitely out of the batsman, there is definitely a deep trouble in Gujarat. Vengadesh, in the first place, we will talk about Shubhaman Gil. We will talk about the main thing about Rashid Khan. Why did you give the last innings in the wicket? The overall match was only Rashid Khan. So, what do you say about Rashid Khan? Rashid Khan is a rock star. He is a boating, he is a bowling, he is a good catch in the fielding. He is a good catch in the fielding. इस साल वो सीजन लो क्या कैच पर चढ़ रनिंग जैसे स्लाइड जैसे कैच पर कुनड़ो वंडरफुल अंडे आतनो ये फील्ड लो ना तरह वाता ये गिव्स हंड्रेड परसेंट बैटिंग एंड बॉलिंग अन कोट बॉल एंड सिक्स लो कोट टेडी सर बैटिंग लो अच्छी चाल लेट के नंबर एट लो उस तरह नंबर एट लो अच्छी बॉल एंड सिक्स लो कोट � so, they are very important players. Now, let's talk about Chennai. Sir, we are talking about Chennai. We are talking about Shubhaman Gill, the first batting support, the first Shubhaman Gill. So, what is Chennai? Conway and Shubham Dubey. What is Chennai? What is Chennai? There is a lot of Ruthraj in the middle of the farm. But, there is a lot of farm. Ruthraj is also a good timing. There are a lot of good shots. So, Ruthraj and Conway. They are all the combination of each other. They are one of the most successful. Kohli Faf could have bound in the combination, but they are very good. So, while they are led to left-right combination, so that is a very good opening partnership. So, while they are one click, usually they are one click, one click is fast, they complement each other. They are going to strike each other. They are going to do power play in a lot of utilities. So, they are very good. And they are followed by Rahane and Shavam Dube. Shavam Dube spinners in Brahman and Sixal got to do it. And Tarvata has a lot of finishers. They bat very deep. Dhoni is coming at number 8. And Deepak Chahar. Deepak Chahar is batting at number 9. He is coming at number 9. So, in batting, there is a lot of depth. Like bowling, in the first place, in the first place, in the first place, in the first place, Matisha Patirana is a lot of death bowling. And like you are up front, Deepak Chahar, Tushar Deshpande, the first place, the spinners are in the first place. Sir, first of all, the match in the first place in the Narendra Modi Stadium is going to be in the first place. So, how do you think about the pitch? Almost in Gujarat, in the first match, the first task win is going to be bowling. This match is going to be in the first place, so what do you think about the first chance in the first place? We did a qualifier in the first place in the Amadava Stadium. Perfect batting pitch. It was a very good pitch. It was a Shubman Gil, Surya Kumar, Brahman and Shard Scott. So, maybe the final is going to be the final pitch. So, final, but ground size is better than you can see the 6th. 
కంపేర్ అందులో బహుశా సెంటర్ ఆఫ్ సెంటర్ పిచ్ ఇవ్వచ్చు ఫైనల్ కాబట్టి సో ఈక్వల్ బౌండరీస్ ఉంటాయి ఆల్ సైడ్స్ సో ముందు టాస్క్ గెలిస్తే ఏం చేస్తారనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం క్వాలిఫైర్ టూలో చూసాం రోహిత్ శర్మ టాస్ గెలిచి ఎప్పుడైతే గుజరాత్కి బ్యాటింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడో వాళ్ళు పెద్ద స్కోర్ ఒక ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు గెట్ అనే స్కోర్ చేశారు అదిగాక ఈ మెగా ఫైనల్లో చేసింగ్ ఈజ్ నాట్ సో ఈజీ దాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అండ్ గుజరాత్ అయితే నేను కూడా గుజరాత్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ చేసింగ్ వాళ్ళు కనుక టాస్ గెలిస్తే చేజ్ చేసిన చేస్తారు కానీ ఫైనల్లో మరి బ్యాటింగ్ పిచ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసి పుట్టపై బిగ్ స్కోర్ ఆన్ ద బోర్డ్ అది ఖచ్చితంగా మరి చేజ్ చేసే టీం మీద ప్రెషర్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది యా అలాగే రాకేష్ గారు అంటే ఇప్పుడు ఈ మన జి గుజరాత్ బ్యాటింగ్ స్క్వాడ్ తోటి చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఆర్డర్ కానీ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ కానీ వీళ్ళతో పోల్చుకుంటే సిఎస్కే బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ఎలా ఉందంటారు సి ఆన్ పేపర్ డెఫినెట్గా సిఎస్ఏ స్ట్రాంగ్గా ఉంది అంటే బ్యాలెన్స్డ్ టీమ్గా ఉంది బ్యాటింగ్ విషయంలో కావచ్చు మిడిల్ ఆర్డర్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ బట్ గుజరాత్ విషయానికి వస్తే శుభ్మన్ గిల్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతుందని మనం ఇప్పటి నుండి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం వేరే విజయ్ శంకర్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ మ్యాచెస్లో ఆడడం చూసినాం హార్దిక్ పాండ్యా కూడా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ లేదు మిల్లర్ నుంచి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ లేదు వేరే దీంట్లో చూస్తే మనకు అజింక్య రహాని ఒక కపుల్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ బాగా ఆడిండు కాన్వే కన్సిస్టెంట్గా ఆడుతున్నాడు గైక్వాడ్ బెటర్గా ఆడుతున్నాడు జడేజా క్యామ్యూ ఇన్నింగ్స్ ఆడుతున్నాడు దూబాయ్ కూడా తన వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నాడు సో డెఫినెట్గా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బ్యాటింగే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఆన్ పేపర్ కనుక చూస్తే బట్ గుజరాత్కి ఏంటంటే ఆ ఒక హోమ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ ఒక త్రీ టైమ్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఈసారి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ రన్స్ని కూడా స్కోర్ చేయగలిగి సో చెన్నై బ్యాటింగే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది కంపేర్ టు గుజరాత్ సో అలాగే చెన్నైలో వీళ్ళ బౌలింగ్ స్క్వాడ్ ఎలా ఉంది చెన్నైలో యాక్చువల్గా మీరు ఆన్ పేపర్ చూస్తే వాళ్ళంతా డేంజరస్గా అనిపించరు కానీ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ చహర్ వికెట్స్ తీస్తున్నాడు తుషార్ దేశ్ పాండే స్టార్టింగ్లో నో బాల్స్ వైట్స్ ఎక్కువ వేయడం చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అవ్వడం అనేది చూసాం కానీ ఆఫ్ లైట్ అతను శార్దుల్ ఠాకూర్ మాదిరిగా కొద్దిగా రన్స్ ఇచ్చినా కూడా వికెట్స్ తీయడం అది మనం చూస్తున్నాం సో అలాగే మతిషా పత్రాన ఇస్ ఎక్సలెంట్ డెత్లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ వికెట్స్ తీసాడు సో మనం లాస్ట్ మ్యాచ్లో మనం చూసి ధోని నాలుగు నిమిషాలు వెయిట్ అని చేస్తాను బట్ ఐ వాంట్ పతిరానా టు బౌల్ అని చెప్పి అది కూడా కొన్ని కాంట్రవర్సీ అయింది సో అలాంటి బౌలర్స్ని తయారు చేస్తున్నాడు ధోని వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తున్నాడు అలాగే మధ్య మిడిల్ ఓవర్స్లో జడేజా అండ్ తీక్షణార్ ఆల్సో బౌలింగ్ వెళ్ళి ఎంత బాగా వేస్తున్నారంటే ఐదుగురే ఆ సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ ధోని అసలు యూజే చేయట్లేదు మొయినల్లీని చాలా అరుదుగా మనం మొయినల్లి బోయిన బౌలింగ్ వేయడం చూస్తాం సో జరగబోయే మ్యాచ్లో ఎలా ఉంటుందంట ధోని క్యాలిక్యులేషన్స్ కానివ్వండి ఆల్రెడీ చెన్నై నాలుగు సార్లు ఐపీఎల్ కప్ తీసుకుంది గుజరాత్ వచ్చి రాగానే ఫస్ట్ ఐపీఎల్ కప్ తీసుకుంది సో ఎలా ఉంటుందంటారు ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా ఫైనల్ వరకు వచ్చింది గుజరాత్ సో ధోనిని అంటే డేర్ చేయగలుగుతారా ధోనిని ఎదుర్కోగలుగుతారా ధోని క్యాలిక్యులేషన్స్కి ఏమన్నా డల్ అవుతారా ఎలా ఉంటుందంటారు మ్యాచ్ సో డెఫినెట్గా క్యాప్టెన్సీ విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం వరల్డ్ క్రికెట్లో ఫార్టీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ ధోనీని మించిన బెటర్ క్యాప్టెన్ ఫినిషర్ గా అని కూడా మనం ఈ ఐపీఎల్లో మళ్ళీ చూసాం యా సో ఫార్టీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ అయినప్పటికీ కూడా ఐ డోంట్ థింక్ ఇంకా బెటర్ క్యాప్టెన్ అయితే మనకి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు వరల్డ్ క్రికెట్లో సో అంత షార్ప్గా ఉంటాయి తన టాక్టిక్స్ అండ్ ప్లేయర్స్ని రీడ్ చేస్తాడు అండ్ మోర్ ఓవర్ తను ఇన్స్టింగ్టివ్ డిసిషన్స్ తీసుకుంటాడు పెద్దగా ఏదో వెళ్ళి కూ కూర్చొని డ్రెస్సింగ్లో పేపర్ మీద ఈ స్కెచ్ మార్క్స్ ఇవన్నీ వేసి కాకుండా ఇన్స్టెంట్గా తీసుకుంటాడు అండ్ హీ నోస్ క్విక్గా రీడ్ చేయగలుగుతాడు గేమ్ని కావచ్చు ప్లేయర్స్ని కావచ్చు ఆన్ ద అదర్ సైడ్ హార్దిక్ పాండ్యా కూడా మనం అంత ఈజీగా తీసిపారేం లాస్ట్ సీజన్లో క్యాప్టెన్సీ చూసినాం ఎంత బెటర్గా చేసిండు అండ్ మోర్ ఓవర్ తనకు ఆశీష్ నేరా నుంచి కూడా వాళ్ళ కోచ్ ఆశీష్ నేరా నుంచి కూడా గ్రౌండ్లోనే ఇన్పుట్స్ అందుతున్నాయి స్పెషలీ మనం అలా కోచ్ బౌండరీస్ చుట్టూ తిరగడం మనం ఫుట్బాల్లో చూస్తాం ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం క్రికెట్లో చూస్తున్నాం బట్ ఐ థింక్ హార్దిక్ పాండ్యా డెఫినెట్గా ఒక ఎక్కడో చిన్న బెరుక్ అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక బిగ్ స్టేచర్ ఉన్న ప్లేయర్ ధోని వరల్డ్ కప్ అందించిన ప్లేయర్ టూ టైమ్స్ వరల్డ్ కప్ అందించిన ఇండియాకి మీరు చెప్పినట్టు ఫోర్ టైమ్స్ ఛాంపియన్గా నిలిచారు టెన్ టైమ్స్ ఐపీఎల్ ఫైనల్కి వచ్చారు కాబట్టి ఆ డెఫినెట్గా ఒక బ్యాక్ స్టెప్ అయితే వేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ డోంట్
సో దే ఆర్ బ్యాకింగ్ దేర్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళకి లాంగ్ రన్ ఇస్తున్నారు రుద్దిమాన్ సా ఫెయిల్ అయినా కూడా అక్కడ కేఎస్ భారత్ ఉన్నాడు మన ఆంధ్ర ప్లేయర్ అతను కూడా తీసుకోవట్లేదు సో వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ప్లేయర్స్ సేమ్ చెన్నై లాగే అదే స్టై స్టైల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అలాగే కూల్గా టీమ్ని లీడ్ చేస్తున్నాడు హార్దిక్ పాండ్యా దానివల్ల దే ఆర్ గెటింగ్ ది రిజల్ట్స్ లాస్ట్ సీజన్ ధోనీకి అనుకోవచ్చా మన క్రికెట్లో ఏదైనా మనం స్పెక్యులేట్ చేయలేమంటే ధోని రిటైర్మెంట్ అది అతని తప్ప ఎవరికి తెలియదు ధోని ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతాడనేది అతని తప్ప అదొక చిదంబర రహస్యం ఎవరికి తెలియదు నాకు తెలిసినంత వరకు అతను అన్నాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా టెన్ మంత్స్ టైం ఉంది నేను జాన్యువరి వరకు ఆలోచిస్తాను నా ఫిట్నెస్ నా బాడీ కండిషన్ అన్ని బట్టి ఆలోచిస్తానని అన్నాడు ఇంకోటి కూడా ఏం చెప్పాడంటే నేను చెన్నైలో లాస్ట్ మ్యాచ్ ఆడతాను అని కూడా చెప్పాడు సో ఇక్కడ చెన్నైలో ఇక్కడ ఒకవేళ ట్రాఫీ గెలిచినా ట్రాఫీ చేతిలో పట్టుకుని రిటైర్మెంట్ ఇస్తాడా అది డౌటే ఎందుకంటే అతని అవసరం టీమ్ కొంత టీమ్ని అతను గెలిపిస్తున్నాడు అతను ఫుల్ ఫిట్నెస్ లేకపోయినా ఇది మోకాల సమస్య అది దట్ కెన్ బీ ఓవర్ కమ్ దట్ ఏం పెద్ద కష్టమే కదా సో అతను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆలోచించి తన ఫిట్నెస్ అన్ని చూసుకొని హీ విల్ టేక్ ద డెసిషన్ అంతేగాని ఇప్పుడు కప్ గెలిచినా కూడా బహుశా ధోని కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఇది లాస్ట్ మ్యాచ్ ఇది మనం లాస్ట్ మ్యాచ్ అనుకుంటే ఇది చెన్నైలో జరగట్లేదు సో డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ సీజన్ ఆడతాడు ఇందాక ఇందాక మనం స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ చెప్పినట్టు ఆ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ని చాలా చక్కగా వాడుకుంటాడు మనం చూసినాం ఆ ఫోర్ మినిట్నే తను ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వాడగలుగుతున్నాడు సో డెఫినెట్గా ఆడతాడని నాకైతే పర్సనల్గా అనిపిస్తుంది ఎస్ థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ గారు అలాగే రాకేష్ గారు సో మొత్తానికి సిఎస్కే వర్సెస్ గుజరాత్ తుది పోర్కి ఫైనల్ ఫైట్కి అయితే అంతా రెడీ అయింది మరి ఈ మ్యాచ్లో ఎవరు గెలుస్తారనేది వేచి చూడాల్సిందే